কিছুদিন আগে আমরা আইটেলের ফ্যাক্টরি ভিজিটে গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে আইটেলের একটি নতুন ফোন ভিশন ওয়ানের অ্যাসেম্বলি প্রসেস দেখিয়েছি পাশাপাশি আইটেল ভিশন ওয়ানের রিভিউও আমরা আমাদের চ্যানেলে করেছি আজকে আমরা আইটেল ভিশন ওয়ানের যে পরবর্তী ভার্সনটি আছে এটি হচ্ছে আইটেল ভিশন ওয়ান প্লাস এই ফোনটি নিয়ে কথা বলবো ওয়েল এই ফোনটি আইটেল ভিশন ওয়ান থেকে সব দিক থেকেই আপগ্রেডেড সব দিক থেকেই বেটার এবং এর দাম হচ্ছে নয় টাকা সো সাড়ে নয় হাজার টাকা এই দামে এই ফোনটি কী কী অফার করছে আপনার কেনা উচিত কি উচিত না এবং এই ফোনের ভালো মন্দ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। বাই দ্য ওয়ে এই ফোনটিও আমরা গিভ ওয়ে করব তার মানে আপনাদের মধ্যে থেকে কোনো একজন লাকি পার্সন এই ফোনটি জিতে নিতে পারবেন সো কীভাবে গিভ ওয়েতে পার্টিসিপেট করতে হবে এটা আমরা ভিডিও শেষে বলবো সো ওয়াচ টেল দি অ্যান্ড তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিতে সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো শুরুতে আপনাদেরকে এই ফোনের একটা ওভারভিউ দিয়ে দিই এই ফোনটিতে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এইচ ডি প্লাস রেজলেশনের ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে উইথ ওয়াটার ড্রপ নচ এটাতে পাঁচ হাজার এম এইচ ব্যাটারি আছে পেটনের ডুয়েল ক্যামেরা আছে যার প্রাইমারিটি থার্টিন মেগা পিক্সেলের সামনে এইট মেগা পিক্সেলের ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা এবং এটাতে ফার্স্ট চার্জ সাপোর্ট করে টেন ওয়াটের সো এই হচ্ছে ফোনের ওভারভিউ এবার চলে যায় আমরা ইন্ডেপ আলোচনায় এটা একটা এন্ট্রি লেভেলের ফোন সো বুঝতে পারছেন প্লাস্টিক বিল্ডের ফুল প্লাস্টিক বডি এবং পেছনে যে কালারটি আছে এটি হচ্ছে পার্পল কালারের একটা গ্রেডিয়েন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এই গ্রেডিয়েন্টটা আমার কাছে মনে হয়েছে আর একটু সিমলেস ফিনিশ দিলে ভালো হতো আই মিন কালার দুটো অনেক বেশি সেপারেট হয়ে গেছে এটা যদি আরেকটু ফেড হয়ে দুটো যদি একসাথে ব্ল্যান্ড হয়ে যেত তাহলে দেখতে আরেকটু ভালো লাগতো এটার আরেকটা ব্লু ভেরিয়েন্ট আছে সেটা আপনারা দেখতে পারেন আমার কাছে দুটোই ভালো লেগেছে যদিও কালারটা একটু ব্ল্যান্ড হলে একটু বেশি ভালো লাগতো আর এর ব্যাগটা একদমই প্লেন না একটা টেক্সচার আছে যার ফলে স্ক্র্যাচটা কিছুটা কম পড়বে বাই দ্য ওয়ে এই ফোনের বক্সে একটি হার্ড প্লাস্টিক কেস আছে সেটিও আপনারা ইউজ করতে পারেন স্ক্র্যাচ থেকে আর কিছু বাঁচার জন্য আর ভিশন ওয়ানের মতো এর উপরে দেখতে পাচ্ছেন আইফোন ইলেভেনের মতো একটি ক্যামেরা বাম্প ইউজ করা হয়েছে এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটিও আছে আর ডান পাশে আছে ভলিউম ব্রোকার এবং পাওয়ার বাটন বাম পাশে আছে সিম কার্ড রে যেখানে আপনারা দুইটা ন্যানো সিম কার্ডের সাথে একটি ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন উইচ ইজ খোল আর নিচের দিকে আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক প্রাইমারি মাইক্রোফোন মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট ওয়েল এই দামে আমরা ইউএসবি টাইপ সি এক্সপেক্ট করতে পারি আমার মনে হয় ইউএসবি টাইপ সিটা দিলে ভালো হতো এরপরে বটম ফেসিং একটি স্পিকার আছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি ফোনের বাটনস এবং পোর্টস আর সামনে যে ডিসপ্লেটি ইউজ করা হয়েছে এটি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির এইচ ডি প্লাস রেজলেশনের টোয়েন্টি টু নাইন এসপেক্টেশিওর একটি প্যানেল এবং এই ডিসপ্লের কোয়ালিটি আমি যদি বলি তাহলে দামের তুলনায় মোটামুটি ঠিক আছে তবে সাইজ যেহেতু বড় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এই ডিসপ্লেতে রেজলেশনটা একটু কম হয়ে গিয়েছে যে কারণে আমরা ভিডিও যখন দেখবো সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেলে কিংবা হোম স্ক্রিনে আপনারা যখন তাকাবেন তখন শার্পনেসের একটা ঘাটতি লক্ষ্য করতে পারবেন যদিও এই বাজেটে এটা মানে নেওয়ার মতো স্টিল এটা একটা ইস্যু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম আদার দেন দ্যাট এর ব্রাইটনেস পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল এবং ভিউইং অ্যাঙ্গেল বা কালার নেগেটিভিটির মতো অন্য কোনো ইস্যু আমি ডিসপ্লেতে পাইনি এছাড়া ডিসপ্লের উপরে যে ওয়াটার ড্রপ নটটি আছে সেটি সাইজটাও একটু ছোট সেই কারণে আপনারা এই বড় ডিসপ্লে থেকে কন্টেন্ট ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালো পাবেন এবার আমরা এই ফোনটির ব্যাটারি নিয়ে একটু কথা বলবো এটাতে ইউজ করা হয়েছে ম্যাসিভ পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি বা অনেস্টলি স্পিকিং আমি যখন ফোনটি হাতে নিলাম তখন আমার কাছে মনে হয়নি যে এটাতে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি থাকতে পারে কারণ নর্মালি আমরা পাঁচ হাজার এমএইচের যে ফোনগুলো দেখি সেগুলো একটু মোটা হয় একটু বাল্কি হয় বাট এই ফোনটি এইট পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার থিক সো বুঝতে পারছেন মোটামুটি স্লিম এবং হাতে নিয়েও সেই ফিলিংটা আসে না যে অনেক হেভি হয় এটা বেশ লাইট ওয়েটও বটে সো পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারির ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমার কাছে মনে হয়েছে বেশ ভালো হয়েছে যেটা হাতে নেওয়ার পরে ফিল হয় না আর ব্যাটারি ব্যাক কথা যদি বলি তাহলে এই পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি দিয়ে দুই দিনের বেশি আমি ব্যাক আপ পেয়েছি আপনারা আড়াই দিন পর্যন্ত রেগুলার ইউজে পার করে দিতে পারবেন এর একটা রিজন হচ্ছে এই ফোনটির ডিসপ্লেটি সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেলের দ্বিতীয়ত এর যে প্রসেসর আছে সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই কথা বলছি সেটা একটু কম পাওয়ার কনজিউমিং হবে যেহেতু লো পাওয়ার প্রসেসর সেই কারণে আমার মনে হয় এই ফোনটির ব্যাটারি ব্যাক আপ আরও বেশি আমি পাচ্ছিলাম সো ব্যাটারি ব্যাক আপের জন্য যদি আপনারা ফোন কিনতে চান তাহলে এই ফোনটি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেড থাকতে পারে আর যেরকমটি বলছিলাম এই ফোনটিতে টেন ওয়াটের চার্জার দেওয়া হয়েছে তবে টেন ওয়াটের চার্জারটি শুধুমাত্র তিন জিবি র্যাম ভেরিয়েন্টে পাবেন এটার আরেকটা ভেরিয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে দুই জিবির ভেরিয়েন্ট এবং দুই জিবির ভেরিয়েন্টে আপনারা টেন ওয়াটের চার্জার পাবেন না সেটাতে রেগুলার ফাইভ ওয়াটের যে চার্
আর সফটওয়্যার সেকশনে এতে Android 9 Pie ইউজ করা হয়েছে স্লাইটলি ওল্ডার ভার্সন আমি এখন পর্যন্ত কোনো আপডেট দেখিনি এবং ফিউচারে হয়তো Android 10 এ আপডেট আসার পসিবিলিটি আছে এর যে UI টি আছে সেই UI টি খুব এক্সেলেন্ট কিছু না আবার খুব খারাপও না দুই একটা ফিচারস আছে যেগুলো আমি খুব এনজয় করেছি এছাড়া থাকে যে অ্যাপগুলো অটোমেটিক রান হয় সেগুলো যার ফলে এই ফোনটার র‍্যাম ম্যানেজমেন্ট ভালো হয় এবং আপনারা বেশ ভালো পারফরম্যান্স পাবেন সো আমি রেকমেন্ড করব আপনাদেরকে আবারো 3GB র‍্যামটা কেনার সো যেহেতু এই ফোনটি র‍্যাম অনেক কম সেই কারণে এই ফিচারটি অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতে আমার মনে হয় কম দামে সবগুলো ফোনে এই ফিচারটা ইনক্লুড করা উচিত যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড জন্য তৈরি করা এটি হচ্ছে অক্টাকোরের একটি চিপ এবং এটাতে যে সিপিইউ গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কর্টেক্স এ55 बेस्ड ওয়েল যেহেতু এটা 9800 টাকা দামের একটি ফোন সেই কারণে আমরা আরেকটু বেটার সিপিইউ আরেকটু বেটার প্রসেসর এটা থেকে এক্সপেক্ট করছিলাম মেইনস্ট্রিম কোন একটা মিডিয়াটিকের প্রসেসরও যদি দেওয়া হতো তারপরেও পারফরম্যান্সটা then that খুব সহজে আপনারা ডে টু ডে কাজগুলো করে নিতে পারবেন ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইউটিউবে ভিডিও দেখা শুরু করে বাকি সবগুলো কাজ খুব ইজিলি হয়ে যায় নাও গেমিং পারফরম্যান্সের কথা যদি বলি তাহলে যদিও এই বাজেটের ফোন থেকে খুব ভালো গেমিং পারফরম্যান্স এক্সপেক্ট করা যায় না এবং এই ফোনটিও সোললি গেমিং এর জন্য যদি কিনতে চান আপনি তাহলে আমি রেকমেন্ড করব না বাট এটাতে আমি পাবজি খেলেছি একদম লো সেটিং দিয়ে লো গ্রাফিক্স এবং লো ফ্রেম রেট সেটাতে খেলতে গিয়ে আমি কোনোদিন সমস্যা পাইনি খুব অকেশনালি আমি কিছু ফ্রেম ড্রপ পেয়েছি বাট মেজর কোনো ল্যাগিং বা হিকাপের দেখা আমি পাইনি সেই হিসেবে বলতে গেলে এই দামের ফোনটি থেকেও আপনি মোটামুটি মানের গেমিং এক্সপেরিয়েন্স পাবেন but soul gaming er jonno na occasional gaming majhe moddhe game khelar jonno apnar ei phone ti nite paren but jodi apni dedicated gaming er jonno ba gaming ta jodi apnar highest priority hoy tahole you should look elsewhere ebar camera পেছনে দুটি ক্যামেরা আছে যার প্রাইমারিটি হচ্ছে 13 মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারিটি হচ্ছে VGA ক্যামেরা এবং সেকেন্ডারি ক্যামেরাটি মেইনলি অটো ফোকাসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওয়েল ছবির কোয়ালিটির কথা যদি বলি তাহলে প্রপার লাইটে মানে ডে লাইটে কিংবা ইনডোরে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইট যদি থাকে তাহলে ছবির কোয়ালিটি ভালো আসে বেশ শার্প এবং ডিটেইল ছবি আপনারা পাবেন তবে ডাইনামিক রেঞ্জ খুব একটা ভালো না এছাড়া ছবিগুলোর এক্সপোজার ব্যালেন্সে একটু সমস্যা আছে মাঝে মাঝে ছবিগুলোকে একটু বেশি ওভারব্লোন করে ফেলে তখন ছবিগুলো একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায় কন্ট্রাস্ট থাকে না এবং ছবির কালারগুলো কেমন যেন একটু আননেচারাল লাগে সো আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব যখন ছবি তুলতে যাবেন তখন এর যে এক্সপোজার ডায়ালটা আছে এটাকে একটু স্লাইডলি কমিয়ে নেবেন দুই তিন স্টপ যদি একটু কমিয়ে নেন তাহলে ছবিগুলো দেখতে আরেকটু বেটার লাগে ছবিতে কন্ট্রাস্ট ভালো পাওয়া যায় কালার তো ক্লোজ টু ন্যাচারাল আসে যদি ন্যাচারাল কালার আসে না ক্লোজ টু ন্যাচারাল কালার আসে সো আপনাদেরকে সবসময় রেকমেন্ড করব যদি লাইটটা মনে করেন একটু বেশি লাইট তাহলে লাইটটাকে একটু কমিয়ে নেবেন তাহলে বেটার ছবি আপনারা পাবেন আর যদি পোর্ট্রেট শটের কথা বলি তাহলে পোর্ট্রেট শট মোটামুটি ভালো ছিল আর যদিও এস ডিটেকশনটা একদমই অ্যাকুরেট ছিল না বাট চালিয়ে নেওয়ার মতো পারফর্ম করেছে আমি এটাকে বলবো এভারেজ কোয়ালিটির আর লো লাইটের কথা যদি বলি তাহলে এই বাজেটের ফোন থেকে আসলে লো লাইটে অত ভালো কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করা উচিত না এই ফোনটি থেকেও সেম লো লাইটে বেশ নয়জি এবং গ্রেইনি ছবি তোলে বাট যদি মোটামুটি মানে লাইট থাকে তাহলে চালিয়ে নেওয়ার মতো ছবি তুলতে পারবেন পেছনের ক্যামেরা দিয়ে আর পেছনের ক্যামেরা দিয়ে টেন এটি থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন তবে ভিডিওটা একটু শেখে আসে যেহেতু কোনো ইআইএস ওআইএস নেই সো স্টেডি হাতে যদি ভিডিও করেন তাহলে ভালো মানের ভিডিও আপনারা করতে পারবেন এবার চলে আসি সামনের ক্যামেরায় সামনে ওয়াটার ড্রপ নচে ইউজ করা হয়েছে একটি আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা সামনে ক্যামেরা দিয়েও যদি ভালো লাইট থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইট যদি থাকে তাহলে মোটামুটি মানের ছবি আপনারা তুলতে পারবেন ছবি যদিও খুব বেশি শার্প বা ডিটেলড হয় না তবে একদমই চালিয়ে নেওয়ার মতো এবং সামনে ক্যামেরা দিয়েও লো লাইটে খুব ভালো ছবি আসে না বাট সামনে ক্যামেরায় পোর্ট্রেট শট আছে সামনে ক্যামেরায় পোর্ট্রেট শটগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে এস ডিটেকশানটা মোটামুটি অ্যাকুরেট ছিল এবং দুইটা ক্যামেরাতেই আপনারা এআই মোড পাচ্ছেন এআই বিউটিফিকেশান আছে সো চাইলে আপনারা সামনে পেছনে এআই বিউটিফিকেশান অন করে রাখতে পারবেন একটু বিউটিফাইড ছবির জন্য সামনে ক্যামেরা দিয়েও ভিডিও করা যায় টেন এটি থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে আর এই ফোনটির কল কোয়ালিটি আমার কাছে ভালো লেগেছে এর যে ইয়ারপিস আছে সেটির কোয়ালিটি স্যাটিসফ্যাক্টরি আমি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে দেখেছি যদিও খুব বেশি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড আপনারা পাবেন না বাট এই বাজেটের ফোন থেকে যেরকম কল কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করা উচিত আমি সেটি নির্দেশ পাচ্ছিলাম তবে এর যে বটম ফিসিং স্পিকারটি আছে এটি অ্যাভারেজ ফোনের মতো পারফর্ম করেছে এটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাউডনেস আছে কিন্তু সাউন্ডের ডেথ কিংবা বেস এই জিনিসগুলো ছিল না যে কারণে আমি অ্যাভারেজ ক্যাটাগরিতেই ফেলবো 
এবার গিভওয়েতে কিভাবে পার্টিসিপেট করবেন সেই ইনফরমেশনটা দেওয়ার আগে এই ফোনের ফাইনাল ভার্ডিক্টটুকু মানে আমার মতামতটুকু আপনাদেরকে জানিয়ে নিই ওয়েল প্রথমত আপনারা যদি খুব ভালো মানের ব্যাটারি ব্যাকআপ চান এবং একটি বড় সাইজের ডিসপ্লে চান এই বাজেটে মানে এই নয় হাজার চারশো নব্বই টাকার মধ্যে তাহলে এই ফোনটি ডেফিনেটলি আপনার জন্য রেকমেন্ডেড থাকতে পারে এবং এটাতে যেহেতু টেন ওয়ার্ডের চার্জার আছে সো চার্জিং স্পিডটাও মোটামুটি ভালোই আপনারা পাবেন এর বাইরে আমি বলবো অ্যাভারেজ কোয়ালিটির ক্যামেরা এটাতে ছিল এই দামের মধ্যে এবং অ্যাভারেজ কোয়ালিটির পারফরমেন্স আপনারা পাবেন এবং এই যে জিনিসটা ভালো লাগেনি তা হচ্ছে এটাতে আমার মনে হয় একটা মেন স্ট্রিমের প্রসেসর যদি ইউজ করা হয়তো অ্যাটলিস্ট মিডিয়াটেকের যে নতুন প্রসেসরগুলো আছে সেগুলো যদি দেওয়া হতো তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে আরেকটু বেটার পারফরমেন্স এটা থেকে পাওয়া যেত এবং আপনারা যদি গেমিংয়ের জন্য ফোন খোঁজেন তাহলে এই ফোনটি রিকমেন্ডেড থাকবে না আমি বলবো গেমিংয়ের জন্য আরেকটু বেশি বাজেট বাড়িয়ে তারপরে ফোন কিনুন তাহলে আরেকটু বেটার পারফরমেন্স পাবেন এবং এই মাইক্রো ইউএসবি পোর্টের একটা কিছু করা উচিত আমার মনে হয় এই দামের ফোনে যদিও মেন স্ট্রিমে অনেকগুলো ফোনই আছে এখনো পর্যন্ত অ্যাডপ্ট করেনি কিছু কিছু ফোন করেছে সো আমি বলবো আইজেলের ফিউচারের যে ফোনগুলো আসবে সেগুলোতে যেন টাইপ সিটা অ্যাডপ্ট করা হয় তাহলে আরেকটু মানে ভালো লাগবে আপনার আমরা জানি সবাই যে টাইপ সিটা হচ্ছে ফিউচার এবং সবার কাছে এখন একটা করে টাইপ সি কেবল থাকে সেই হিসেবে আমার মনে হয় এটা রিপ্লেস করা উচিত এবার গিভাওয়ে আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন এই ফোনটি জিতে নিতে পারবেন সো গিভাওয়েতে পার্টিসিপেট করার জন্য প্রথমে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে ভিডিওটি একটি লাইক দিতে হবে এবং আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতে হবে ভিডিওটি এরপরে আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে গিভাওয়ে সেই লিঙ্কটিতে গিয়ে সেখানে যে ইনস্ট্রাকশানগুলো দেওয়া আছে সেগুলো একটু ফলো করবেন তাহলেই আপনি গিভাওয়েতে পার্টিসিপেট করে ফেলতে পারবেন এবং গিভাওয়ের রেজাল্ট দেওয়া হবে এই ভিডিওটি আপলোড হওয়ার ঠিক এক মাস পরে সো এক মাস পরে আমরা অ্যানাউন্স করবো আমাদের সকল সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের ফেসবুকের গ্রুপ আছে পেজ আছে ইনস্টাগ্রাম আছে সবগুলোতে আপনারা অ্যাক্টিভ থাকবেন তাহলে এই ফোনের যে গিভে রেজাল্টটি আছে সেটি আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আমরা ফিউচারে জানিয়ে দেবো যে কোন প্ল্যাটফর্মে আমরা উইনারটা এক্সক্লুসিভলি অফার করব সো আপনারা সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ থাকবেন আই হোপ সো সবাই গিভেওতে পার্টিসিপেট করে ফেলুন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার টাটা